வெல்கம் டு மேவன்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பீட்ஸா பீட்ஸாவை ஈஸ்ட் இல்லாமல் சீஸ் இல்லாமல் ஓவன் இல்லாமல் வீட்டிலே எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல மாவு பசைஞ்சிக்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இது கூட மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் அரை ஸ்பூன் சுகர் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஒரு பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா தேவையான அளவு உப்பு இது கொஞ்சம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்ல சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கலாம் மாவை அழுத்தி அழுத்தி பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் பீஸா டோ சாஃப்டாக வரும் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் நெய்யோ எண்ணெயோ தடவிக்கோங்க இந்த மாவை ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஊற விடுங்க இப்போ நம்ம பீஸா பிரெட் மேலே போடக்கூடிய ரெட் சாஸ் எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் நாலு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதையெல்லாம் ஒரு பேனில் போட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வெந்த உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மிக்சரை ஆற வச்சு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்ல பேஸ்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதே கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி இந்த அரைச்சி பேஸ்ட்டை சேர்த்து நல்ல எண்ணெய் பிரிகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இது கூட காரத்துக்கு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் ஜீனி தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஆரிகானோ இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இது நல்லா கொதிச்சு இந்த மாதிரி திக்கான உடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெட் சாஸ் ரெடி இப்போ நம்ம ஒயிட் சாஸ் எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு இன்னொரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் போட்டிருக்கேன் இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா மாவு சேர்த்து நல்ல பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ ஆல்ரெடி கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சுருக்க பால் இருக்குது அதை ஒரு கிளாஸ் இந்த மாவோடு சேர்த்து ஊற்றி நல்லா கலந்துக்கலாம் பால் மாவோடு சேர்ந்து நல்ல திக்காகிட்டு வரும் அப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவு திக்காக வரும் இது தான் பதம் ஸோ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் செய்கிறதுக்கு ஒரு ஏழு எட்டு மிளகாய் எடுத்து நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை பீஸா மேலே தூவுறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ டாப்பிங்ஸ் போடுறதுக்கு ஒரு வெங்காயம் ஒரு குடை மிளகாய் கொஞ்சம் பைனாப்பிள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பமான காய் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் போடலாம் இப்போ நம்ம ரெட் சாஸ் ஒயிட் சாஸ் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எல்லாமே தயார் பீஸா மாவை உருட்டிடலாம் மாவை எடுத்து இன்னொரு வாட்டி நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது சரிசமமாக மூணு பகுதியாக நான் கட் பண்ணுறேன் இந்த பிளேட் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் எந்த பிளேட்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை எண்ணெய் தடவி வச்சுக்கோங்க அந்த பிளேட் சைஸுக்கு இந்த மாவை நல்லா திரட்டிக்கிறேன் ரொம்ப மெல்லிசாக திரட்ட வேண்டாம் எல்லா சைடும் சமமாக இருக்கிற மாதிரி திரட்டிக்கோங்க இப்போ இந்த மாவை அந்த பிளேட்டில் போட்டு ஓரங்களெல்லாம் நல்லா இழுத்து விடுறேன் ஒரு ஃபோக் எடுத்து நம்ம அங்கங்கே குத்திக்கலாம் அப்போ தான் வேக வைக்கும் போது பீஸா பிரெட்டில் உள்ளெல்லாம் நல்லா வேகும்
இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிற ரெட் சாஸ் எடுத்து நல்ல எல்லா இடமும் படுற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஒயிட் சாஸை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒயிட் சாஸ் போடுறதுனால அப்படியே சீஸ் ஃபீலிங் கொடுக்கும் இதுக்கு மேலே நம்ம ஆல்ரெடி நறுக்கி வச்சிருக்க வெஜிடபிள்ஸை போட்டுக்கலாம் உங்ககிட்ட செரி டொமேட்டோஸ் ஆலிவ்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸை மேலே தூவிக்கலாம் இப்போ நான் இந்த பீட்சாவை பேனில் தான் பண்ண போகிறேன் அதனால் ஒரு பேனில் ஒரு சின்ன பாத்திரத்தை வச்சு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் அந்த சின்ன பாத்திரத்துக்கு பதிலாக ஒரு ஸ்டாண்டுனாலும் வச்சுக்கோங்க பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம வச்சுருக்க தட்டை அதுக்குள்ளே பார்த்து வைங்க திருப்பி மூடி போட்டு மூடி ஒரு இருபது நிமிஷம் வேக விடுங்க அடுப்பு சிம்லையே இருக்கட்டும் பார்த்தீங்களா சைட்லாம் எப்படி உப்பி வருது பீட்சாவில் இப்போ இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம பீட்சா ரெடி ஓரங்கள்லாம் நல்லா எடுத்து விட்டு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க இதை நாலாவோ எட்டாவோ உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்றாப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்களா பீட்சா பிரெட் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக வீட்லேயே செஞ்சிடலாம் இதை ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மேவன்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட்